வணக்கம் டான்ஸ் செய்திகள் நாட்டில் கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐந்து ஆக உயர்வடைந்துள்ளது நாட்டில் நேற்றைய தினம் பதினாறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் மொத்த நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐந்து ஆக அதிகரித்துள்ளது கொரோனா தொற்று உறுதியானவர்களில் ஐநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் தொடர்ந்தும் வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருவதுடன் ஆயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளதாகவும் தொற்றுக்குள்ளானவர்களில் இதுவரை பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எனவும் சுகாதார அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பிய பெண் ஒருவருக்கு மீண்டும் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பிய பெண் ஒருவருக்கு மீண்டும் கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அனுராதபுரம் போதனா வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் வைத்தியர் துலான் சமரவீரர் தெரிவித்துள்ளார் குவைத்திலிருந்து வந்து கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பிய முப்பத்தி ஆறு வயதுடைய பெண் ஒருவருக்கே இவ்வாறு மீண்டும் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது குறித்த பெண் அனுராதபுரம் கெபிதல்லாவே பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர் என தெரிவிக்கப்படுகிறது குறித்த பெண் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஹோமாகம போதனா வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று கபித்தல் வெள்ள பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள அவரது வீட்டிற்கு சென்றுள்ள நிலையில் மீண்டும் சுகையினம் ஏற்பட்டுள்ளதால் நேற்று முன்தினம் அனுராதபுரம் வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இதன்போது மேற்கொள்ளப்பட்ட பிசிஆர் பரிசோதனையின் போது கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக வைத்தியர் துலான் சமரவீர தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு சட்ட காலப்பகுதியில் கைப்பற்றப்பட்ட வாகனங்களை உரிமையாளர்களுக்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்காக ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டிருந்த காலப்பகுதியில் கைப்பற்றப்பட்ட அனைத்து வாகனங்களை மீண்டும் அவற்றின் உரிமையாளர்களுக்கு வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது அதற்காக உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு அரசாங்கம் பதில் பொலிஸ்மா அதிபர் சி டி விக்ரமரத்னவுக்கு பணிப்புரை வழங்கியுள்ளது இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் மாவே சோசேனாதராஜா மட்டக்களப்பில் ஜனநாயக போராளிகள் கட்சியினரை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளார் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் மாவே சோசேனாதராஜா மட்டக்களப்பில் ஜனநாயக போராளிகள் கட்சியினரை வெள்ளாவளியில் உள்ள அவர்களது அலுவலகத்தில் சந்தித்து கலந்துரையாடினார் ஜனநாயக போராளிகள் கட்சியின் உப தலைவர் என் நகுலேசின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் வேட்பாளரும் ஆகிய ஞா ஸ்ரீநேசனின் ஏற்பாட்டில் இச்சந்திப்பு இடம்பெற்றது சந்திப்பில் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஞா ஸ்ரீநேசன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் வேட்பாளர் இரா சாணக்கியன் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் வாலிபர் முன்னணி தலைவர் கே சேயோன் ஜனநாயக போராளிகள் கட்சியின் மட்டக்களப்பு ஊடக பேச்சாளர் கே சாந்தன் உட்பட கட்சியின் பிரதிநிதிகள் பலர் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இதன்போது எதிர்வரும் பொது தேர்தலில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினை பலப்படுத்தும் முகமாக ஜனநாயக போராளிகள் கட்சியினால் மேற்கொள்ளப்பட உள்ள செயற்றிட்டங்கள் தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டதுடன் எதிர்கால நடவடிக்கைகள் குறித்தும் கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெற்றன அத்துடன் போராளிகளின் வாழ்வாதார முன்னேற்றம் அவர்களின் அரசியல் பிரவேச முக்கியத்துவம் குறித்தும் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அரசுக்கு ஆதரவளித்து நாட்டின் அபிவிருத்திக்காக உண்மையாக செயற்படுமானால் அரசின் பங்காளிகளாகவது பற்றி கலந்துரையாடலாம் என முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் ஹாதர் மஸ்தான் தெரிவித்தார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அரசுக்கு ஆதரவளித்து நாட்டின் அபிவிருத்திக்காக உண்மையாக செயற்பட்டு நிபந்தனையற்ற ஆதரவினை வழங்கினால் அரசின் பங்காளிகள் ஆக்குவது தொடர்பாக நாடாளுமன்ற தேர்தலின் பின்னர் உயர்மட்டத்தில் கலந்துரையாடலாம் என முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் ஹாதர் மஸ்தான் தெரிவித்துள்ளார் வவுனியாவில் நேற்று மாலை இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் இந்த தேர்தலில் தனவுள்ள உதவியோட இறைவண்ட உதவியோட நாங்கள் பெரும்பான்மை மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை பெறுவதற்குரிய முயற்சியை எடுக்கின்றோம் எங்களுக்கு நன்றாக தெரிகின்றது இன்று அதாவது ஜனாதிபதி தேர்தல் காலத்தில் இருந்த நிலைமைகள் இல்லாமல் எமது பகுதிகளில் பாரிய முன்னேற்றங்கள் இருக்கின்றது அதாவது ஆளும் தரப்புக்கு குறிப்பாக சொல்ல போனால் ஜனாதிபதி அவர்களுடைய இந்த செயல்பாடுகளில் நம்பிக்கை வைத்து ஜனாதிபதி இந்த களத்தை பலப்படுத்துவதற்காகவும் இங்கிருக்கின்ற வேட்பாளர்களுடைய மேல் நம்பிக்கை வைத்து இந்த எங்களை பாராளுமன்றம் அனுப்பி அதன் மூலம் பாரிய செய்திகளை பெறலாம் என்ற அடிப்படையில் இங்கு உள்ள மக்களும் திரும்பி இருக்கிறதால நாங்கள் மூன்றில் இரண்டு இறைவண்ட உதவியோடு நாங்கள் எடுப்போம் என்பதை நாங்கள் இங்கு உறுதிப்படுத்திக் கொள்வோம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடைய செயல் திட்டங்கள் அவருடைய செயல்பாடுகள் அவர்கள் அரசுக்கு உண்மையாக அவர்கள் செயல்படுவார்கள் என்றால் நாட்டில் அபிவிருத்திக்காக உண்மையான ஒரு முறையில் அதாவது நிபந்தனைகளற்ற முறையில் அவர்கள் ஆதரவு தெரிவிப்பதாக நாங்கள் அறிகின்றோம் அவ்வாறான ஒரு நிலைமை வரும் பொழுது 
அது சம்பந்தமாக அவர்களுடைய உள்நோக்கத்தை சரியாக தெரிந்து கடந்த காலங்களில் பல பிரச்சனைக்குரிய ஏனென்றால் அந்த மக்கள் அவர்களுடைய அந்த ஆதரவு மூலம் இந்த வடபகுதி அதாவது குறிப்பாக சிறுபான்மை மக்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று தெரிந்தால் நான் நினைக்கின்றேன் உயர்மட்டத்தில் அது சம்பந்தமாக முடிவெடுப்பார்கள் கைத்தறி மற்றும் பட்ஜெட் புடவைகளின் இறக்குமதியை நிறுத்துவதற்கு ஜனாதிபதி தீர்மானித்துள்ளார் ஆடை கைத்தொழிலை முன்னேற்றும் நோக்கில் கைத்தறி மற்றும் பட்ரிக் புடவைகள் இறக்குமதியை நிறுத்துவதற்கு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தீர்மானித்துள்ளார் இத்தொழில்துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ள உற்பத்தியாளர்களை முன்னேற்றுவதற்கும் மேலும் உற்பத்தியாளர்களை இத்துறைக்கு ஈர்ப்பதற்கும் இதன் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது புடவை மற்றும் ஆடை கை தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் முகம் கொடுத்துள்ள பிரச்சினைகள் தொடர்பாக நேற்று பிற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் போதே இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டது இறக்குமதி புடவைகளை பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆடைகளுக்கு பதிலாக சுதேச புடவை உற்பத்தி சார்ந்த ரெடிமேட் ஆடைகளுக்கு அதிக சந்தை வாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுப்பது தொடர்பாக விரிவாக கலந்துரையாடப்பட்டது இதன் மூலம் வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் பெருமளவு அந்நிய செலாவணியை மீதப்படுத்த முடியும் பாடசாலைகள் மற்றும் பல்வேறு சீருடைகளுக்காக மேற்கொள்ளப்படும் புடவை உற்பத்தியின் தரம் அதிக தரம் வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் என ஜனாதிபதி தெரிவித்தார் அதற்காக கண்காணிப்பு குழு ஒன்றை ஈடுபடுத்தவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது ஒரு சிலரிடம் உள்ள புடவை உற்பத்தி சந்தையை அத்துறையில் ஆர்வம் காட்டும் முதலீட்டாளர்களுக்கும் திறந்துவிட வேண்டியதன் அவசியத்தையும் ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார் ரெடிமேட் ஆடை உற்பத்தியாளர்களும் சுதேச வர்த்தக நிறுவனங்களும் ஒன்று கூடி தீர்மானங்களை மேற்கொள்வதன் மூலம் விரிந்த சந்தையொன்றை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் ஏனைய நாடுகளின் கொள்வனவாளர்களுக்கு மொத்தமாக கொள்வனவு செய்வதற்கு வர்த்தக மத்திய நிலையம் ஒன்றை ஸ்தாபிக்க வேண்டியதன் அவசியம் பற்றியும் குறித்த சந்திப்பில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் நூல் மற்றும் ரசாயன நிறச்சாயங்களின் தரம் மற்றும் விலையுடன் தொடர்புடைய பிரச்சினைகளை தீர்ப்பது குறித்தும் கலந்துரையாடப்பட்டது இக்கலந்துரையாடலில் அமைச்சர் விமல் வீரவன்ச ஜனாதிபதியின் செயலாளர் பி பி ஜெயசுந்தர கைத்தொழில் அமைச்சின் செயலாளர் ஜே ஏ ரஞ்சித் பாதுகாப்பு பணிக்குளம் பிரதானியும் ராணுவ தளபதியுமான லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா விசேட வைத்திய நிபுணர் சீதா அரம்பியை போல மற்றும் ஆடைகள் புடவைகள் துறை வர்த்தகர்கள் சிலரும் பங்கு பெற்றிருந்தனர் உமா ஒயா பணிகளை நிறைவு செய்ய ஈரானில் இருந்து எண்பத்தி பேர் நாட்டிற்கு வருகை தந்துள்ளனர் உமா ஒயா பல்நோக்கு அபிவிருத்தி திட்டத்தின் பணிகளை நிறைவு செய்ய ஈரானிலிருந்து எண்பத்தைந்து தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் நாட்டிற்கு வருகை தந்துள்ளனர் இவர்கள் நேற்று பிற்பகல் நாட்டை வந்தடைந்ததாக ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு தெரிவித்துள்ளது உமா ஒயா திட்டத்தின் சுமார் தொன்னூற்றைந்து வீதமான பணிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் எஞ்சியுள்ள வேலைகளை இவ்வருடம் டிசம்பர் மாதத்திற்கு முன்னர் நிறைவு செய்ய எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இத்திட்டத்தின் ஊடாக நூற்றி இருபது மெகாவாட் நீர் மின்சாரம் தேசிய மின் கூட்டமைப்புடன் இணைக்கப்பட உள்ளது இந்த நிலையில் உமா ஓயா பணிகளை நிறைவு செய்து நேற்று ஈரானிலிருந்து வருகை தந்தவர்கள் பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் ராணுவத்தினரால் அவர்கள் தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் தனிமைப்படுத்தல் காலப்பகுதிக்கு பின்னர் இரண்டாவது முறையாகவும் பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் திட்டப் பணிகளில் ஈடுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆரம்ப பாடசாலைகள் மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு நிலையங்களை மீண்டும் திறப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது சுகாதார அமைச்சு வழங்கியுள்ள ஆலோசனைகள் மற்றும் வரையறைகளுக்கு உட்பட்டு ஆரம்ப பாடசாலைகள் மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு நிலையங்களில் மீண்டும் திறப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது அதற்குமே எதிர்வரும் ஜூலை முதலாம் தேதி முதல் ஆரம்ப பாடசாலைகள் மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு நிலையங்கள் என்பன திறக்கப்பட உள்ளன இதற்கான ஆலோசனைகளில் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு அனுப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மகளிர் சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் பத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூறு ஆரம்ப பாடசாலைகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஆயிரத்து ஐநூறு சிறுவர் பாதுகாப்பு நிலையங்கள் நாட்டில் இயங்குவதாகவும் மகளிர் சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் நீல் பண்டார தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் கொரோனா வைரசின் தாக்கம் அதிகரித்ததை தொடர்ந்து ஆரம்ப பாடசாலைகள் உட்பட நாட்டின் அனைத்து பாடசாலைகளும் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு மேலாக மூடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள் நடுக்கடலில் படகுடன் காணாமற் போயுள்ளனர் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள் நடுக்கடலில் படகுடன் காணாமற் போனதை அடுத்து காணாமற் போன மீனவர்களை மீட்டு தருமாறு கோரி உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கொரோனா மற்றும் மீன்பிடி தடை காலம் காரணமாக எண்பத்தி மூன்று நாட்களின் பின்னர் கடந்த சனிக்கிழமை ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து அறுநூற்று இருபத்தி ரெண்டு விசை படகுகளில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க சென்றனர் இதில் ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த ஹெர்ரோ என்பவருக்கு சொந்தமான விசைப்படகில் நான்கு மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்குள் சென்றனர் 
வளமையாக்க மீனவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை மீன்பிடித்து விட்டு கரை திரும்பி இருக்க வேண்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை வரை கரை திரும்பாததால் விசைப்படகின் உரிமையாளர் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் படகு மீனவர்களுடன் காணாமல் போனமை குறித்து தகவல் தெரிவித்ததுடன் படகையும் மீனவர்கள் நால்வரையும் மீட்டு தருமாறு மனு கையெழுத்திருந்தார் இதனையடுத்து நேற்று காலை ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து இரண்டு படகுகளில் பத்து பேர் காணாமற் போன மீனவர்களை தேடி கடலுக்கு சென்றனர் இதுவரை காணாமற் போன மீனவர்கள் மற்றும் விசை படகு குறித்த தகவல் ஏதும் கிடைக்காததால் இந்திய கடற்படை மற்றும் கடலோர காவற்படைக்கு சொந்தமான சிறிய ரக ரோந்து கப்பல்கள் மூலம் காணாமற் போன மீனவர்களை தேடி வருகின்றனர் இரவு நேரம் என்பதால் அவர்கள் தேடும் பணியை தற்காலிகமாக நிறுத்தியுள்ளனர் இந்நிலையில் மீனவர்கள் தேடும் பணியை தீவிரப்படுத்துவதுடன் படகு என்ற கோளாறு காரணமாக இலங்கை கடற்பகுதிக்குள் சென்றுள்ளதா என்பது குறித்து இலங்கை அரசிடம் விசாரிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி காணாமற் போன நான்கு மீனவர்களின் உறவினர்கள் மீன்வளத்துறை அலுவலகம் முன்பு காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சீனாவில் மீண்டும் கொரோனா தொற்று பரவி வரும் நிலையில் தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் மிகப்பெரிய அளவில் பரிசோதனை நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன சீனாவின் வுகானில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா தொற்று உலகம் முழுவதும் பரவி அதிக அளவான உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில் சீனாவில் கொரோனா உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை குறைவடைந்து காணப்படுவதாக செய்திகள் வெளியாகியிருந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களில் சீனாவில் அறுபத்தேழு பேர் புதிதாக வைரஸ் தொற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் இதில் நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் பெய்ஜிங்கை சேர்ந்தவர்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று முன்தினம் வரை கண்டறியப்பட்ட இந்த புதிய கொரோனா நோயாளிகளில் பதினெட்டு பேர் எந்தவித அறிகுறியும் இல்லாதவர்கள் எனவும் குறித்த பன்னிரண்டு பேரையும் சேர்த்து அறிகுறி இல்லாமல் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று பன்னிரெண்டாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெய்ஜிங் நகரில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஜின்பாடி சந்தை கொரோனா தொற்றின் மையமாக தற்போது விளங்குவதால் அங்கிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகளை பரிசோதித்த போது இந்த உண்மை கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதனால் குறித்த சந்தை உட்பட நகரில் உள்ள ஏழு சந்தைகள் மூடப்பட்டுள்ளன இதேவேளை ஜின்பாடி சந்தைக்கு சென்று வந்தவர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கு பரிசோதனை நடாத்தும் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இவ்வாறு இருபத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனையில் பன்னிரெண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று இல்லை என கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் ஏனியவர்களின் பரிசோதனை முடிவுகள் விரைவில் வெளியாகும் என்றும் பீஜிங் சுகாதார செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் உலகளாவிய ரீதியில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக இன்று காலை வரை நான்கு லட்சத்து முப்பத்தொன்பதாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்து பேர் மரணமடைந்துள்ளனர் உலகளாவிய ரீதியில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக இதுவரை நான்கு லட்சத்து முப்பத்தொன்பதாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்து பேர் மரணமடைந்துள்ளனர் எண்பத்தொரு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாற்பத்தி இரண்டு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூற்றி ஒரு பேர் தொற்று ஏற்பட்டு தற்பொழுது குணமடைந்துள்ளனர் நாடுகளின் அடிப்படையில் அமெரிக்காவில் அதிகமான பாதிப்புகள் மரணங்கள் பதிவாயிருக்கின்றன அமெரிக்காவில் இருபத்தொரு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பாதிப்புகளும் ஒரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி மூன்று மரணங்களும் பதிவாயிருக்கின்றன பிரேசிலில் எட்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஓராயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பாதிப்புகளும் நாற்பத்தி நான்காயிரத்து நூற்று பதினெட்டு மரணங்களும் பதிவாயிருக்கின்றன பிரிட்டனில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பாதிப்புகளும் நாற்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஆறு மரணங்களும் பதிவாயிருக்கின்றன இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூறு பாதிப்புகளும் முப்பத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஓரு மரணங்களும் பதிவாயிருக்கின்றன பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி இரண்டு பாதிப்புகளும் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஆறு மரணங்களும் பதிவாயிருக்கின்றன ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஓராயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பாதிப்புகளும் இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஆறு மரணங்களும் பதிவாயிருக்கின்றன மெக்சிகோவில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி நான்கு பாதிப்புகளும் பதினேழாயிரத்து ஐநூற்று எண்பது மரணங்களும் பதிவாயிருக்கின்றன இந்தியாவில் மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து இருபத்தி ஆறு பாதிப்புகள் ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து மரணங்களும் பதிவாயிருக்கின்றன பெல்ஜியத்தில் அறுபதாயிரத்து நூறு பாதிப்புகளும் ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஒரு மரணங்களும் பதிவாயிருக்கின்றன ஈரானில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஆறு பாதிப்புகளும் எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது மரணங்களும் பதிவாயிருக்கின்றன ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து நாற்பத்தி நான்கு பாதிப்புகளும் எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஐந்து மரணங்களும் பதிவாயிருக்கின்றன 
ரஷ்யாவில் ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று பத்து பாதிப்புகளும் ஏழாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒரு மரணங்களும் பதிவாயிருக்கின்றன சீனாவில் எண்பத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூற்றி இருபத்தி ஒரு பாதிப்புகளும் நான்காயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி நான்கு மரணங்களும் பதிவாயிருக்கின்றன பாகிஸ்தானில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி எட்டு பாதிப்புகளும் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது மரணங்களும் பதிவாயிருக்கின்றன இலங்கையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து பாதிப்புகளும் பதினோரு மரணங்களும் பதிவாயிருக்கின்றன இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தொடர்ந்து டான்ஸ் செய்திகளோடு இணைந்திருந்தது